ሰላም ጤና ስትልኝ እንዴት ናችሁ ይዚኪ ጆርናል ነው ዛሬ አጫጭር የጠዋት ብሪፊንግ ሰጣችኋለሁ በዚህ በኮሮና ኤፒዲሚክ ቫይረስን በሚመለከት ምክንያቱም ባሁን ሰዓት እንግዲህ ስለሱ ነው ቀንም ማታምስ ምን ሰማው በየኖርንም ያለ ነው ከቫይረሱ ጋር ስለሆነ ነው እንግዲህ አዲስ ተወሰኑ መረጃዎች ወጥተዋል እሱም ምንድነው ስለ ቫይረሱ ቸልሲ ካርነስ ትባላለች ላይፍ ኬር ሴንተር ክሪክላንድ ዋሽንግተን አካባቢ የምትሰራ ነች እሷ ምንድነው ሪፖርት ያደረገችው እሷ ከመረመረቻቸው የዚህ የኮሮና ቫይረስ 99% ታማሚዎች መካከል አዲስ ስብተም አገኘው ብላ ነው ሪፖርት ያደረገችው ነርሷ ይሄ ምንድነው ሬድ አይስ ቀይ አይናቸው ቀይ የሞሆን ነገር እየተስተዋለ ነው እና ዛላ ጥናት አድርገው ምን እንደሆነ ሌላ አዲስ ስብተም ነው እንግዲህ በከዚህ በፊት አይናችን ሊቀላ የሚችለው ወይ ስናለክስ ነው ወይ ሆነ ነገር ሲነካን ነው አሁን ግን ይሄ የነጩ ሰርፌስ ሳይሆን ብሌናቸው ላይ ብሌን ላይ ባልተለመደ ሁኔታ ሲፍተሙ የአይን የመቅላት ሁኔታ አለ ብላ ነው ሪፖርት ያደረጋችሁ እንግዲህ ይሄንን ያልኳችሁ ከማናችንምኛ ኢትዮጵያውኖች አይናችን ባልተለመደ ሁኔታ የመቅላት ሁኔታ ካስተዋላችሁ መደናገጥ ሳይሆን ካውሽ ነው ሆኖ ማወቅና ነገሮች ቅርብ መሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው ሌላው እንግዲህ ምንድነው ብዙ ነገሮች ተስተውለዋል ለምሳሌ በአለማችን ላይ በአሁኑ ሰዓት 91255 ኬዞች ተመዝግበዋል ይቅርታ በዩኤስ ማለት ነው 91255 የሟቾች ቁጥር ደግሞ 1353 ደርሷል ይህ በየሰዓቱ የሚያሻቅብ ቁጥር ነው በአለማችን ደረጃ 558502 ኬዞች ተመዘገቡ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው 25251 ሞት ተመዝግበዋል የዚህ የቫክሲንና ፕላዝማ ቴራፒ አሁንም ሳይንቲስቶቹ ከፍተኛ ሁኔታ ቀንና ማታ እየሰሩ እንደሆነ ነው የገለጹት ሆኖም ግን ቫክሲን የሚባለው የዚህ ለኮሮና ቫይረስ የሚደረገው ትሪትመንት ስቲል ስካውን ምንም ሆነ አክዩሬት የሆነ ነገር የተገኘ ነገር የለም እንደውም በቁጥር አስቀምጡ ብሏቸው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ሆን ሳይንቲስቶቹን ሲጠይቃቸው ካንድ ስካስተር ብሎ ሲጠይቃቸው እየሰራነው ግን ለነናገር ምን ይችላል ሁለት ብለው ነው ያስቀምጡት ለምሳሌ የህመም ሁኔታ ካንድ 10 እስከ አስቀምጥ እንደምትባለው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ምን ነው አንድ አንድ ነገሮች እየታዩ ነው እዚ እንግዲህ ትላንት እና በተመዘገበው ላይ አሜሪካ ሪካርዱን ሰብራ በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች እንግዲህ ስፕሬዱ እየበዛ መጥቷል የስርጭቱ ሁኔታ በሁለተኛ ደረጃ ቻይና ነች ያለችው በሶስተኛ ደረጃ ጣሊያን ነው ያለችው እዚ አሜሪካ ላይ 3.3 ሚሊዮን አንኢምፕሎይመንት ፋይል ተደርጓል ይሄ እንግዲህኛ ኢትዮጵያውያን ከአሁኑ ፋይል ማድረግ መቻል አለብን ምክንያቱም አትሊስት ስራውን ከመባረራች መባረር ሳይሆን ከመቀነሳችንን በፊት ፋይል ውስጥ ሲስተም ውስጥ የመቆየት ነገር ስለሚኖር ጥሩ ነው ሌላው ምንድነው እንግዲህ ባለማችን የመጀመሪያው የተጠቂ የሆነው መሪ የዩኬኦ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስተር በቫይረሱ ፖዚቲቭ ሆኖ ተጠቅተዋል የዓለማችን 3 አራተኛው ህዝብም ሪስትሪክት ተደርጎ እንግዲህ ተቀምጧል በዚህ በኮሮና ቫይረሱ ምክንያት እዚህ አሜሪካ ላይ ብቻ ከ180 ሚሊዮን ህዝቦች በላይ ቤት ውስጥ እንዲቀመጡ ተገደዋል ሌላው የአንዳንዶቹ ጋር በጣም የዚህ የስርጭቱ ሁኔታ የስርጭቱ ሁኔታ በአሜሪካ በዚህ ሳምንት በጣም መጥፎ ነው በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ወርስ ወርስት ነው ብለው አስቀምጠዋል በተለይ አንዳንድ ትልልቆቹ እንደ ታክሳስ ያሉ ጋቨር ነሮቹ ብዙም ትኩረት ሰጥተው ይታዩም እዛ እንግዲህ ቴክሳስ ዳላስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንድታስቡበት ነው ለገልጽላችሁ የምፈልገው ሌላ እንግዲህ ይሄን በሚመለከት አንድ አንድ ነገር ካልኳችሁ ያው እንደሚታወቀ ነው ወረቀት ላይ እስከ 3 ሰዓት ይቆያል ቫይረሱ ኮፐር ላይ መዳብ ላይ እስከ 4 ሰዓት ይቆያል ትንሽ የሚያስፈራው ይሄ ላስቲክ እና ብረት ላይ ለ3 እና ከ2 እስከ 3 ቀን ያው በተደጋጋሚ ተነግሯል በፌስታሎች እና በብረት ላይ ቫይረሱ ከ2 እስከ 3 ቀን ይቀመጣል ስለዚህ በዚህም ተባለ በዛ ምንድነው ልናረግ ምን ይችላል ጸሎት ማድረግ ነው በጣም ከባድ ነው ራሳችንን መጠበቅ ነው ግሎባል ጓንቶችን አርገን አንድ አንዴ ስንወጣ ግሮሰሪ እንወጣለን ግን አንድ አንዴ ምንም ዋስትና የለም 3 ቀን ወለ ማለት 3 ሳምንት 4 ሳምንት ቤት ውስጥ ተቀምጣ ወደ አንድ ግሮሰሪ ሲተድ በአንድ በማይረባ ነገር ኢንፌክት የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ስለዚህ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ወደ እስቲ አንድ አንድ ነገሮች ደሞ ወደ ዓለም አቀፍ ልግባ ባሁኑ ሰዓት በአለም ደረጃ ላይ በጣም በዝክተኛ ሁኔታ ስርጭቱ አለባቸው ከሚባሉ ሀገሮች መካከል ሩሲያ ነች ሩሲያ በሚያስቀርም ሁኔታ በጣም የስርጭቱ ሁኔታ በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን ሩሲያ በተደጋጋሚ ከበራብ ስለምታደግ የታማኒነት ችግር አለ ዳታውን በትክክል አይሰጡም ሩሲያ እንደሚታወቀው በጣም ትልቅ ሀገር ነች በቆዳ ስፋት በአለማችን አንደኛ ነች 146 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያለባት ሀገር ነች ስለዚህ ስለ ኮሮና ቫይረስ ሲነሳ እንግዲህ ወደ አፍሪካ መመለስ ይግድላል አፍሪካ አሁንም በጣም በዝቅተኛ ሁኔታ 
ካለባቸው ይሄ ኮሮና ቫይረስ ከተስፋፋ ከተስፋፋባቸው የዓለማችን ክፍሎች መካከል አፍሪካ አንዷ ነች እንግዲህ አፍሪካ በብዙ ጊዜ በድርቅ በጦርነት በርስ በርስ ጦርነት እና በተለያዩ በወባ በኤችአይቪ መተጠቀስ አገርነች ባሁን ሰዓት ግን የአፍሪካ ስም ብዙም ሲተከስ አይታይም ሆኖም ግን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ቁጥሮች እየጨመሩ መጥቷል ለምሳሌ ማይት ቢቻል በአፍሪካ ስካውንድ ረዝ ኮንፈርም የተደረገው 3243 ኬዝ ነው ነምበር ኦፍ ዴይዝ የሟቾች ቁጥር ወደ 83 ደርሷል ሪከቨር ያደረጉ ወደ 245 ናቸው አገግመው ወደ ቤት መመለስ ይቻሉ ኢንፌክት ያሉኑ በኮሮና ቫይረስ ያልተጠቁ ስምንት የአፍሪካ ሀገሮች አሉ አንድ ለሴት ሁለት ኮሞሮስ ሶስት ሴራሊዮን ከዛ ሲቀጥል ሳውዝ ሱዳን ነች ኢትዮጵያንም መታወስ ነች አምስት ብሩንዲ ስድስት ቦትስዋና ሰባት ማላዊ ስምንት ሳኦሜዮ ናቸው ሌላው እንግዲህ እስቲ በ በየክፍለ ዓለማቱ ያረግን በአፍሪካ በመስራቅ በደቡብ አርገን እንንካፋፍለው በአፍሪካ ውስጥ ባሁን ሰዓት በጣም የኮሮና ቫይረስ ከተስፋፋባቸው አገሮች መካከል አንዷ ሳውዝ አፍሪካ ነች የሳውዝ አፍሪካ የተጠቂዎች ቁጥር ወደ 1000 ደርሷል በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ የምትገኘው ግብጽ ነች ግብጽ እንግዲህ ወደ 500 ኬዞች ኮንፈርም ተደርጓል አልጄሪያ በሶስተኛ ደረጃ ነው የምትገኘው ወደ 303 ኬዞች ኮንፈርም ተደርጓል ይሄንን መረጃልናንተ እየሰጣውአችሁ ባለበት ሰዓት ይሄን አድርጌ አፕሎድ ስካደረገው ቁጥሮቹ ሊለወጡ እንደሚችሉ ተሐሳብ ይያደርጋችሁ እንድታስቡት በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ወደ ዌስት አፍሪካ ስንሄድ በዌስት አፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቃችሁ ሀገር ብሩኪና ፋሶ ነች ብሩኪና ፋሶ ወደ 152 ኬዞች ተመዝግበዋል ሲቀጥል ጋና ነች ከዌስት አፍሪካ ውስጥ በጣም ጥቂት ኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከታየባችሁ ሀገሮች መካከል ማሊ ነች ማሊና ጊኒ ሁለት ሁለት ነው ስካውን የተመዘገበው ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስንመጣ ያው አገራችንም ያለችበት ቀጠና ነው ከዛ በኢስት አፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ስርጭቱ እየተደረሰ ካለባቸው ከሚገኝባቸው ሀገሮች መካከል ሩዋንዳ አንዷ ነች ሩዋንዳ 50 ተመዝግቧል ኬንያ ወደ 31 ተመዝግቧል ኢትዮጵያ በሶስተኛ ደረጃ ነው የምትገኘው ይሄን ሳይ በጣም ነው የከፈኝ ወደ 16 ሰው ኬስ ተመዝግቧል እንግዲህ በእነዚህ ሀገሮች ላይ 16 ስል በጣም ትንሽ ነው አግሬሲቭ ሆነን መመርመር መጃል አለብን እንግዲህ ይሄዚ የማላሪያ ወደ ውጭ ስትሄዱ ክትባት የሚሰጣው ጠቀመውንም ሊሆን ይችላል እንግዲህ በሄደት ወደፊት ምናየው ነው በመስራቅ አፍሪካ ቀጠና ከሚገኙ ሀገሮች መካከል ሳውዝ ሱዳን በጣም ዝቅተኛ ስርጭት ስካውን የተመዘገበባቸው ሀገሮች ነች አገር ነች ስካውን ኬዙ ኮንፈርም የተደረገው በሳውዝ አፍሪካ አሚን በሳውዝ ሱዳን 3 ብቻ ነው ወደ ሴንትራል አፍሪካ ስንመጣ ካሜሩን በጣም ከክትተኛ ሁኔታ ነው 88 ኬስ ተመዝግቧል ቻድ 3 ብቻ ነው ይሄ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነው ያው ሳውዝ አፍሪካ በጣም ያሳዝናል ቀደም ብያለው ወደ 1000 ሰው ከዚህ ተጠቅቷል በሳውዝ አፍሪካ ክልል አካባቢ ከሚገኙት አንጎላ በጣም ዝቅተኛ ስርጭት ካለባቸው ሀገሮች መካከል አንዷ ነች ሶስት ሰው ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ስናይ እንግዲህ 16 ሰው ያው 16 ሰው ተመዝግቧል 16 ሰው ሲባል እንደ ቀላል ማየት የለብንም እኔ በጣም አግዝፈኝ ነው ማየት 16 ሰው ሰው እንደ 16 ሺህ ሰው አርገን ምቆጥረው ይሄንን ለማስፈራራት ፈልጌ ሳይሆን በጣም ትኩረት እንደሰጠ ብዬ ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት ያደረጋቸው ያለው እንከሰቃሲዎች በጣም ተስፋ የሚሰጡና ብዙ ፕሮግረሶች ይያየን ነው ያስተዋልኩ ነው አንዳንድ የእውነቱ መናገር ምንም ኃጢአት የለው ወደ 4 ሺህ እስረኞች መፈታታቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም ስርጭቱን ለመቀነስ ይረዳል እንዲሁም አንድ አንድ ቁሳቁሶችን በማስገባት የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገው ያለው ጥረት በጣም የሚ ረታታ ነው እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች አንድ ነገር አጽንኦት ሰተልናስበት ይገባል ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው ይሄ በአለም ላይ የመጣ ጉዳይ ነው ይሄ ፖለቲካ ጫዋት አይደለም ይሄ ዝም ብሎ ማይረባ ነገር 200 ሺህ ሳጥን ተሰራ እንደዚህ ለማስቀበር ተደረገ የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር አደረገ እንደዚህ ነገር ሆነ ይያሉ ማይሆን ነገር የዘገቡ ዝም ብሎ ላይክ ለማድረግና ሰውን ለመሳብ ማይሆኑ ነገሮችን መዘገብ ይሄ በሞራልም ያስጠይቀናል ምክንያቱም ይሄ ማን ወጣው ነገር ነው ሁላችንም አንድ ለነውንበትና ሊያሳስረን የሚገባ ነገር ነው በአለም ላይ የመጣ ነገር ነው ጸሎት ማድረግ ነው ያለብን እንጂ ሌላ ማውኑ መረጃዎችን ለሰዎችም እየሰጠን ሰዎች ላይ ፍርሃት መልቀቅ አለ ግን ሰዎችን ማስተማር የግድ ይላል ሰዎችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማድረግ የግድ ይላል የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ምን ያጽኖት አጽድጨ መናገርን ፈልገው አግሬሲቭ ሆኖ መመርመር መቻል አለበት በቃ ከዛ በኋላ የሚሆነው የኢትዮጵያ حزب ቁጭበል ማለት ይከብዳል ኢትዮጵያ በጣም ደሃ ሀገር ነች የኢትዮጵያ حزبን እቤት ተቀመጥ ኳራንቲን 14 ቀን ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም እዚህ አሜሪካ ላይ 2 ትሪሊዮን ዶላር አጽድቀው ለህزبው ሲያወጡ ኮንግረሱና ሴኔቱ ኢትዮጵያ 5 ቢሊዮን ብር ነው የመደበችው አልፈርድባትም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ነች ይሄንን መልክት ነው ማሳቀለፍ ምፈልገው በቃ ጋድ ብለስ በላክ ዘይመለሳለሁ እዚህ ይነበርኩ